you know, he's not always the most easy person. Uh, I can say that for sure. But I think that um, uh, the challenges that that present have been uh, useful for me in life. So he's very interesting. And uh, he's also, not only is he interesting, but he's also very interested in many things. So as his son, I've been the beneficiary of that. I mean, to have somebody who's both very interesting and very interested in many things made for a very interesting life and upbringing for me. Phenomenal example of uh, someone who has encountered various kinds of adversity. My sister, his daughter, committed suicide. Uh, from that was created a phenomenal program for artists in her memory on land that where she lived. And that's incredible, the kind of uh, uh, tragedy that that represents. And then to have something that productive and dynamic come out of that is really remarkable. And so I'm personally very, very grateful. Pushing those hands in the center. Good. Let them know why I call you Carl the Beast Jirasi. Let's go. Drive in there. Drive. Good. Drive. Good. Drive. Good. Arnold has nothing on you. Mr. Schwarzenegger has nothing on you. Let's go. All that right there. Let's go. Good. Not even my titanium thumb can get through that ab right there. Let's go. Good. Come on. Come on, Carl. Come on, Carl. Come on. Don't stop on me. One minute and 15 seconds, you beat it by two seconds. He has a competitive nature that's unbelievable. You know, he literally fires me up. Like I tell him sometimes, I feel bad for my 9 a.m. client after I'm done working out with him because my expectations for that person is this high after coming here. And it's a remarkable what he can do. Hello. Hi. To Carl Gerasi, please. Yes, sir. Thank you. Hello, Carl. Hi. <laughs> Hi. Dona Canal di Orania, and here is the house where I was born, which is now the Unica Tower. Here is the Unica Tower, and that was the Aspenbrücke, bevor sie dann im Krieg zerstört wurde, hat noch diesen Bogen hier gehabt. Aber da, ich also, da war ich, bin ich geboren, da habe ich meine Kindheit aufgebracht, also bis ich äh, nach dem Anschluss von hier weggefahren bin. Das war genau wie ich von äh, Europa emigriert habe. Also das war, äh, da war ich ungefähr fast 16 Jahre alt mit meinem Vater in Sofia und dann einige Monate später mit meiner Mutter in New York. Das ist, wie ich zum ersten Mal geheilt wurde. Da war ich 20 Jahre alt, in dem Fall hier, mit meiner ersten Frau an der University of Wisconsin. Das war in Mexiko mit meiner zweiten Frau. Das war 1977. Meine Tochter hat Selbstmord 1978 äh, begangen. Und das war das Jahr, in dem ich meine dritte Frau getroffen habe. All also das war 1985, äh, wo wir uns dann geheiratet haben. Uh, nachdem wir sieben Jahre zusammen waren uh, und ein Jahr 
getrennt. Da hat sie sich an jemanden anderen verliebt, dann ist sie wieder zurückgekommen und dann haben wir 1985 geheiratet und waren bis zu ihrem Tod, also äh, 22 Jahre lang äh, verheiratet. Nichts in diesem Fall war eine gute Bekannte von meiner verstorbenen Frau und mir. Und sie wollte, meine Frau wollte die Biografie von ihr schreiben. Also wie wir schon angefangen haben, die zu sammeln. Zum Beispiel dieser Sessel hier. Das ist eines der letzten Werke hier. Das heißt, der weise Mann. Typische Skulptur von ihr, weil die hat immer die sehr, sehr berühmten Nanas. Ja, da sitzt also diese Frau, die Nana, auf dem Dragen hier. Das ist etwas, was mir sehr gefallen hat. Und dann hat sie mir sogar einen Brief geschrieben. Ich so, thank you, an dear Carl, thank you for honoring me, etc., etc. Und dann am Ende, uh, uh, wo ist das Ende? Love from Nikki. So in den Mitte 60er Jahren habe ich dann wirklich seriös angefangen uh, zu sammeln. Und die Sammlung war eine ganz einfache. Uh, mich interessiert sind den Künstler, die Maler, die auch ausgezeichnete Bildhauer waren, Bildhauer, die auch ausgezeichnete Maler waren. Also nehmen wir Beispiel Giacometti, Picasso, Marino Marini, uh, Degas und solche Leute. Und dann Paul Klee. Und Paul Klee wurde meine wirklich große Liebe. Und da sehen Sie auch hier uh, einige, einige, einige meiner Lieblingsklees, die da hier hängen. Das muss man wirklich Leuten zeigen. Und ich habe mich entschlossen, das dem Museum hier zu schenken, nach meinem Tod. Zufälligerweise, die jetzige Ausstellung hier enthält die ersten drei Clays, die ich hier gekauft habe. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, weil hier, hier auf dem hier mit Bleistift am Eck, ganz kaum lesen, ist SCL. Also alle Clay-Spezialisten wissen das natürlich. Das war sein, seine Kurzschrift für, an seine Frau, um zu sagen, welche Bilder ihm am besten gefallen. Das ist Sonderklasse. Ah, ich habe dann weiter und weiter gesammelt, aber ich jetzt schon ungefähr 150 Clays und habe mich dann im Jahr 2003, also meinen 18. Geburtstag, entschlossen, die zweite Hälfte der Albertina zu schenken. Das war so eine Art, äh, ich würde nicht sagen Rückkehr, aber doch Versöhnung, sagen wir, mit, mit Wien. Also das ist von einem Italiener, Maurice da Fiore, der diese riesen Stücke hier gemacht hat. Und das ist ein Tetrahedron. Und er hat überhaupt gar nicht gewusst, dass das natürlich die geometrische Figur für den Organiker ist, für den Chemiker. Nicht die vier Verbindungen von einem äh, Kohlenstoffatom. Da Fiore hat sechs geometrische Figuren gemacht. Jede Figur ist anders. Und die stehen immer so, als ob sie wirklich nur auf einer Spitze stehen. Und wenn der Baum nicht da ist, dann würde es natürlich runterfallen. Und es ist diese Kombination von, von wirklich dem industriellen Material und der Umgebung sonst hier. Und das sind diese wirklich interessanten, sehr alten Bäume, die du hier siehst, die Jesus mir sehr gefallen hat. Das war erst eine Scheune, das ist eigentlich ein interessantes Gebäude. Als Chemiker wollte ich das als ein Hexagon machen, nicht wie ein Benzinring. Der Architekt hat mir aber gesagt, weil das war eine Scheune, also die hat natürlich nicht diese Glastüren und Fenster gehabt, sondern war ganz offen, sodass die Tiere da auch reinkommen konnten. Er hat mir gesagt, wenn man da also nur bei den 
äh, Hexagon nur sechs Säulen hat. Wenn man wirklich den Sturm vom Pazifik kommt, könnte vielleicht das ganze Dach wegnehmen. Man hat gesagt, wir sollen die wirklich verdoppeln. Deshalb haben wir dann einen Dodecagon daraus gemacht. I'm Rebecca. I'm a choreographer. I'm based in Los Angeles. I'm Sarah Broom from New Orleans. Uh, I actually began here at Jirasi program, my first non-fiction book. So I'm a composer and I'm a musician performer. I'm Robin Scher. I'm from New York City. I'm a poet. I'm Susan Robb. I'm an artist based out of Seattle. And my work is um, sort of like an ongoing investigation of people, place, and our search for utopia. Brooklyn, New York, München, Washington, Providence, London, and New York. Next in Österreich here, from Purkersdorf. Wo ist Purkersdorf? <laughs> Bei Wien. Also das sind die vier Gebäude, die als äh, so eine Art Memorial für meine, meine Frau gebaut wurden. Und das ist hauptsächlich für Schriftsteller. Der Architekt hat einige Preise dafür bekommen, separat und zusammen, was eigentlich wirklich das Schöne ist. Und ich muss sagen, die, die Mitarbeiter, die, die Leute treffen sich, kennen, werden sich natürlich sehr gut kennenlernen. Wir haben, soweit ich mich erinnern kann, schon fünf Heiraten hier produziert und ich glaube vier Scheidungen. Also das war so, die sind immer zusammengegangen. Äh, Leute, nicht, weil Leute können nicht mit ihren, mit ihren Gatten äh, kommen, die kommen immer alleine her. Kann, man kann nicht mit Familie herkommen. Also wenn jemand da hier einen Monat hier wohnt, jemand anderen trifft, sich verliebt, sich dann scheidet und verheiratet. Also ich meine, das ist nicht sehr oft passiert. Wir haben ungefähr 2000, über 2100 Künstler schon hier gehabt in den letzten 30 Jahren. Und soweit ich weiß, haben wir fünf Heiraten. Da produziert ein Kind, ist sogar auch hier geboren worden. Anstatt Ehrendoktorate oder Diplome und so weiter hier zu haben, bin ich anders. Ich habe mir immer nur Plakate meiner Theaterstücke geschrieben, weil die letzten 15 Jahre habe ich ja hauptsächlich mit dem Theater verbracht. Dieses Stück, das ist natürlich mit dem Jüngling von Magda Lehnsberg beschäftigt, den man hier auch dann sieht. Und das hat schon seine Premiere in New York gehabt, dort hier. Oder die Londoner Premiere wurde noch nie in Wien aufgeführt mit Ausnahme einer szenischen Lesung im Kunsthistorischen Museum. Und ich finde das ein Skandal. Das soll wirklich in einem Theater äh, theatralisch aufgeführt werden. Und das letzte wirkliche Theaterstück in Wien, das war ein Theater an der Wahlfischkasse, ist verrechnet. Die wurden beide, die Regie wurde in beiden Fällen von Isabella Gölgo gemacht. Ein Wiener Komponist, Werner Schulze, hat mein Stück Kalkül in eine Kammeroper umgewandelt, die dann fünfmal, äh viermal im Opernhaus Zürich aufgeführt wurde. Und hier ist ein Teil des Programms, das hat mir so gefallen. Da steht hier äh, die Zauberflöte Mozart, Kalkül Gerassi Schulze, Elisir d'Amore Donizetti, Kalkül Gerassi, Tosca Puccini, Kalkül Gerassi, Alban Berg, Kalkül Gerassi. Das wird natürlich nie wieder in meinem Leben je passieren. Also das letzte Buch, das sind bei meinem 90. Geburtstag beim Heimann Verlag erscheinen wird, heißt Der Schattensammler, die allerletzte Autobiografie von Carl Gerassi, das über meine letzten 25 Jahre meines Lebens. Und das habe ich also angefangen mit zurückzuschreiben. Ich fange mit meinen 90 Jahren, eigentlich mit einem 100. Geburtstag an und gehe dann wieder zurück auf ungefähr 25 Jahre.